この日差しの強さ。噂には聞いていましたけど、なかなか。で、でも、甘えるわけにはいきませんから、頑張ります。夏は海の季節だそうです、団長さん。私もぜひ、海水浴というのをやってみたいです。え、水着下着で泳ぐんじゃないんですか団長さん、水分補給は大丈夫ですか冷たいお茶でもいかがでしょうかあ,あ、すみません。こんなに暑いのに、アンシジウムちゃんに振り回されて。お部屋でゴロゴロしてるだけでも、暑くて大変です。でも、団長さんがそばにいてくれたら、やっぱり暑いですよね。団長さん、暑くてたまりませんよ。あ、そうだ。一緒に涼しいところに旅行に行きましょう。えお仕事があるからダメうーん、海中が恨めしいです。海とか行くのは好きなんだけど、ナンパがうざいんだよね。寄ってたかってみんなして同じ文句ばっかり。私はそんな軽くないっつーの。それに、今は団長がいるもんね。夏のスポーツはほん暑いよね。太陽にじりじり焼かれても試合に全力をかける。応援の違いがあるよね。そうか、今度団長も一緒に見に行こうよ。ふん、暑い。暑いから、私ちょっと脱いじゃおうかな。えダメなのへえー。でももう、全身びしょびしょだよ。本当に、脱いじゃダメへへ<笑>熱いよ団長さん、か弱いフラワーナイト、レインリリーが今にも暑さに倒れそうだよ団長さんがお水をくれれば、元気になれるかも。チラチラ。団長さん、今、なんて言ったんですかうまく聞き取れなくて、もう一度お願いします。えへへへ、聞き逃しました。暑さにぼーっとしちゃってるのかも。だから、もう一度いいですか夏って、いろんな音がたくさん響きますよね。草花も人間も、みんな元気いっぱいに声を上げて、そんな中でも、団長さんの音は、ちゃんと聞き分けられます。きっと、私が一番欲しい音、だからですよね。暑い日に、冷たいお酒。はぁ、あ。はあ、人生の喜びを感じますよね。ああ、もう、本当に、暑いのは苦手なんですよ。バナナオーシャンに比べればそんなでもないですけど、やっぱり元気は出ませんね。団長海に行こうよ砂浜でボール遊びして、永遠するんだ仕事で忙しいうん。確かに仕事もしなくちゃいけないけど、海が私を呼んでるんだー団長、山に行こうよ何して遊べばいいのかあんまり知らないんだけど、とにかく山に行って一緒に遊ぼう海育ちだから、山の風にも吹かれてみたいんだうわあ、暑いこれは川だな
うん川に行くしかないぞ団長泳げば絶対気持ちいいさ、早くえ、お仕事うん、あ、そっか。私もおっぱい大きくなれば、海で視線集めたりできるのかな団長はどうなんだそうなったら、やっぱり見ちゃうくてついついお酒が進んじゃいますねそしたらもっと熱くあれだ団長様それはキンキンに冷えたお酒本当にもらっていいんですか団長さんは海水浴行かないんですかえ私は、<笑>そもそも水着がないんです。正確に言うと、着れるのがないと言いますか、仕送りに回してしまって、慎重してないんです。昔のならありますけど、もうきつすぎて入らないと思います。この日差し、バナナオーシャンを思い出してしまいます。もう何年帰ってないんでしょう。私、ああ、本当に寂しいです。すみません、団長さん。少し、少しだけ、この寂しさが紛れるまで、甘えさせてもらって、いいですか暑くて大変。今、仰いであげますね。プルメリアのことは気にしないで大丈夫です。南国生まれは暑いのへっちゃらなんです。お仕事早く終わらせたら一緒に海に行きましょうね。水着買い替えましたから団長さんに見てほしいんです。暑いの好きだから夏は調子が上がる暑くても平気なのは私の自慢みんなが辛い時には私が頑張る暑くても、頑張って出かけようよ。外に出ないと、幸せは見つからないから。うーん。大胆な格好をするの、挑戦してみようかな。団長は、どう思うかな。暑い夏。私も負けてられないわ。太陽が逃げ出しちゃうくらい、暑い愛をあなたに届け続けるんだから。団長様、いいところに。今から買い物に行くんだけど、ついてきてほしいの。水着を新調しようと思って。ね、団長様。私に一番可愛いの、選んで。冷たい飲み物どうぞですの、団長様。そろそろ喉が渇くと思ってましたの。お味、いかがかしら
アイスコーヒーに挑戦ですのお砂糖もなしミルクもなしさあ行きますわうえへへ苦いですのーはあ暑いわねあ団長って待って近づくあ、せ、私だって、そういうのは気にするのこんなに暑いと、干からびちゃいそうね。はあ、誰が枯れたんさすよそのシリーズやめてよね全然面白くないから辛そうな顔してるね。夏には夏の楽しみがあるんだよ。<笑>教えてあげよっか感動系の話って階段混じってるのも多いよね。怖がればいいんだか、感動すればいいんだか、時々わかんなくなる時があるよ。団長さんの願い、当ててみせよう。早く。涼しくなってほしい。<笑>お見通しだ。暑いからといって鍛錬を休むわけにはいかない。辛い時だからこそ、歯を食いしばり、やらなければならないんだ。暑い。こんな暑い日は、こう、ずるっと皮を剥いで、ドクロだけになりたい気分だね。多分、誰でも一回は考えると思うけど。えそうでもないあ、来たあ、来たよキーンと来たかき氷が頭に、くーたまんない団長も一口どうはい。あんしてあげる。うんコウタロとソウタは暑いからお昼寝中。いっつも二人が守ってくれてるから、私の手ってプニプニなんだよ。へへ、柔らかいでしょ私がいくらのんびりしてるからって、こっそり水着を交換されてたら気づくよ。もう、なにこれ、どうやって着ればいいのうーん、暑すぎて、もう相当現実の区別が。つ、ついてますまだ大丈夫ですだ、団長さんも、私の水着姿を妄想したりそして水着姿の私に、あれやこれやをあ,あ、特に興味ないですか。お水、ここに置いておきますね、団長さん。喉が渇いたらすぐに飲んでください。あ、タオルも冷やしておかなきゃ。ちょっと外出てきまーす。夏の空はすぐに泣き出しちゃうんです。お部屋の窓とか大丈夫ですかもし開いてるんでしたら、私が一っ走り行ってきますよ。団長さんバテてはるなぁ。うちは元気バリバリや。よく夏が似合うって言われんねん。多分、格好のせいやけどな。団長さんも、ここは一丁男らしく、ふんどし一丁になってみたらどうや。<笑>もうけたもうけた。浜辺でジュースやアイスを売るだけでこんなに儲かるなんて思わんかったわ。しかも定価の3倍で売れるなんて。こりゃもう一山当てられるで。昔奮発して止まったプラタノの水上コテージ。ああ、素敵だったな
今度は団長さんと二人で海に溶ける夕日を眺めたりしてえへへっあって団長さんどどこから聞いてたのあつい時は涼しいところにってことでウィンターローズに旅したことがあるのでもうかつだったわ涼しいじゃなくて寒すぎて凍っちゃいそうだったのまあ楽しかったからいいけどねぎゅーんぎゅーんはあ団長さんに抱きついてると落ち着くわは暑苦しいから離れろってそんなの嫌よ。だって私が離れたくないんだもの。我が情念は穂村の蛇。高ぶり、たけり、思い人へとしがみつく。なーんて、ちょっとそこまで病んではいないわよ。けど、寂しくはさせないでね。お願いよ。夏は好きだけど、かげろうはあまり好きじゃないの。ゆらゆらと揺らぐ景色。まるで失う瞬間のように思える。絶対に大切なものから手を離してはならないわ。かき氷のシロップって実は同じ味なんですって。本当かしら。食べ比べてみたけど、どれも別の味がするわよね。本当なのなんとか言いなさいよもやもやするじゃない体のほとんどは水でできているというが、本当なのだろうかもしそうなら、ここに放置され続けた場合、皮だけになってしまうのか、うん、少し興味があるな。試すわけにはいかないが。待て待てそんなに近寄ってはダメだ先ほど任務から戻ったばかりで、その、すごく汗をかいている。気にならないそれならいい。できる限り、近くにいてくれ。団長様、お疲れじゃありませんか私、冷たい飲み物を持ってきました。少し休憩にしましょう。それにしても、突然山に登りたいだなんて、どういう風の吹き回しかしら。いいえ、なんでも。団長様の新しい才能の開花に期待してます。団長様、よろしければ私がオイルを塗りましょうか。ついでにマッサージもして差し上げます。遠慮しないで、全部任せてください。大丈夫。寝ている間に砂に埋めたりなんかしませんから。はぁ、あ、暑くて仕事にならないって団長さんがそんな情けない姿じゃ示しがつかないわよ。ほら、ちゃんとボタンも止めて。ええ。やっぱりちゃんとしてた方が素敵よ。海水浴にお祭りに入道雲に花火に肝試し暑いのは苦手だけどみんなの笑顔が見られるなら悪くないわうみはねおよぐいがいにもたのしいことがいっぱいあるのわたしのおすすめは浅瀬に沈んで海面を見上げること。日の光にキラキラ光って、とーっても綺麗なんだよ。汗がベトベト。うーん。お風呂入ってこようかな。